டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைய செஷனில் கோவேலண்ட் பாண்ட்னால் என்ன அந்த கோவேலண்ட் பாண்ட் வர்றதுக்கு என்னென்ன காரணங்கள் என் கோவேலண்ட் காம்பவுண்ட்ஸோட கேரக்டர்ஸ் என்ன இந்த மூணு விஷயங்களை பற்றியும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போது கோவேலண்ட் பாண்ட் அப்படின்னா அது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது ரெண்டு ஆட்டம்ஸுக்கு இடையில் மியூச்சுவல் ஷேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வரணும் ரெண்டாவது ஆர்பிட்டல் ஓவர்லாப் வரணும் உதாரணத்துக்கு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இதனுடைய எலக்ட்ரான் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வந்து ஒன்னே ஒன்று அப்போ எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்ன எழுதுவீங்க ஒன் எஸ் ஒன் அப்படின்வீங்க எஸ் ஆர்பிட்டல் இஸ் ஸ்பெரிக்கலி சிமெட்ரிக்கல் ஸோ இதில் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது இன்னொரு ஹைட்ரஜன் ஸோ அது என்ன செய்ய போகிறது அதனுடைய ஒன்னஸ் ஆர்பிட்டலோட இதில் வந்து ஓவர்லாப் ஆகுது ஸோ இதை தான் என்ன செய்கிறோம் ஹைட்ரஜன் மாலிக்கூல் அப்படின்றோம் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஆர்பிட்டல் ஓவர்லாப் வித் மியூச்சுவல் ஷேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான் மியூச்சுவல் ஷேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அதாவது நீங்கள் எப்படி இமேஜின் பண்ணணும்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ சாப்பாடு வந்து காலேஜுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு வரீங்க எடுத்துகிட்டு வரும்போது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு உக்காந்து சாப்பிட்றப்ப ரெண்டு பேரும் ஷேர் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கிறீங்க நீ கொண்டு வந்து அவள் சாப்பிடுவோம் அவள் கொண்டு வந்து நீ சாப்பிட்டுக்கிறீங்க இது இதை வந்து ஒரு கோவேலண்ட் பாண்ட் ஃபார்மேஷனுக்கு இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஹைட்ரஜன் அதனுடைய ஒன் எலக்ட்ரானோட ஒரு ஆர்பிட்டல் ஸோ இன்னொரு ஹைட்ரஜன் அதனுடைய ஒன்னஸ் ஆர்பிட்டல் வித் ஒன் எலக்ட்ரான் ரெண்டும் ஓவர்லாப் ஆகிறதால ஹைட்ரஜன் மாலிக்குள் ஃபார்ம் ஆகுது இந்த இடத்துல இதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஹெட் ஆன் ஓவர்லாப் நல்ல இஃபெக்டிவாக இருக்கும் இந்த ஓவர்லாப் ஹெட் ஆன் ஓவர்லாப்னு சொல்லுவாங்க இதனால் வர்ற அந்த சிங்கிள் பாண்டை தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சிக்மா பாண்டுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ சிக்மா பாண்டுன்றது இட் ரெஃபர்ஸ் டு எ சிங்கிள் பாண்ட் ரைட் இப்போ டபுள் பாண்ட்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் எத்திலீன் மாலிக்குல் படிச்சிருக்கீங்க இல்லையா எத்திலீன் மாலிக்குல்ல ஃபார்முலா என்ன சிஹெச் டூ டபுள் பாண்ட் சிஹெச் டூ ஸோ இந்த கார்பன் என்னான்னா டபுள் பாண்டு வந்தாலே அது வந்து எஸ்பி டூ ஹைப்ரடைஸ்டு கார்பன் ஆட்டம் எஸ்பி டூ ஹைப்ரடைஸ்டுனா அந்த கார்பனை சுற்றி மூணு எஸ்பி டூ ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டல்ஸ் இருக்கும் பி ஆர்பிட்டல் ரெண்டு ஹைப்ரடைசேஷன் போயிடுச்சுன்னா ஒன்றே ஒன்று ஹைப்ரடைஸ் ஆகாமல் இப்படியே இருக்கும் ஸோ கார்பனுடைய எலக்ட்ரான்ஸ் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் எஸ் டூ போயிடுச்சுன்னா டூ எஸ் டூ டூ பி ஃபோர் இல்லையா ஸோ அந்த நாலு எலக்ட்ரான் என்ன செய்யுது மூணு எஸ்பி டூ ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டல்லையும் ஒரு பி ஆர்பிட்டல்லையும் இருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் டூ பி இஸ் அட் ஒன் அடுத்த கார்பன் பாருங்க அது என்ன செய்யுது அதனுடைய எஸ்பி டூ ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டலோட இங்கே ஓவர்லாப் ஆகும் இந்த கார்பனோட ஓகே ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு ஸோ இங்கே என்னென்னா இந்த ஒரு டூ பி இஸ் அட் ஆர்பிட்டல் வித் ஒன் எலக்ட்ரான் இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இங்கே சிஹெச் டூன்னு போட்டிருக்கேன் இல்லையா ஸோ சிஹெச் டூ ஒரு ஹைட்ரஜன் ஒன்னஸோட இங்கே ஓவர்லாப் ஆகுது ஓகே ஹியர் ஒன் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒன்று ஸோ இது ஒன்று ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி எழுதலாம் கார்பன் இது ஒரு சிக்மா ரைட் சிக்மா பாண்ட் இன்னொரு கார்பன் இது ஒரு சிக்மா இது ஒரு சிக்மா ஒரு ஹெச்சு இங்கே ஒரு ஹெச்சு அதே மாதிரி இங்கே ஒரு ஹெச் இங்கே ஒரு ஹெச் இப்போ என்னென்னா இந்த ரெண்டு பி ஆர்பிட்டல் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து சைட்வைஸ் ஓவர்லாப்புக்கு போவோம் அது அதனால் சைட்வைஸ் பவர் ஓவர்லாப்புக்கு போச்சுனால என்ன சொல்லிவிடுவோம் பை பாண்டுன்னு இப்படி மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த காம்பவுண்டில் அஞ்சு சிக்மா பாண்டும் ஒரு பை பாண்டும் இருக்குது ஓகே ரைட் இப்போ நான் இங்கே என்னென்ன காண்பிச்சிருக்கேன்னு பாருங்கள் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் சைட் ஹெட் ஆன் ஓவர்லாப்பில் ம வந்துருச்சு வந்த உடனே ஹெச் டூ மாலிக்குள் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ சிக்மா பாண்டுக்கு இன்னும் ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் ஹைட்ரஜன் குளோரின் குளோரினோட அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் த்ரீ எஸ் டு த்ரீ பி ஃபைவ் த்ரீ பி ஃபைவ்னா ஒரு பி ஆர்பிட்டலில் ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல எஸ்ஸும் இந்த பி ஆர்பிட்டலும் ஓவர்லாப் ஆகுது ஓகேவா ஓவர்லாப் ஆகும்போது இந்த ஹைட்ரஜனோடைய ஒரு எலக்ட்ரானும் குளோரினோட ஒரு எலக்ட்ரானும் இதுதான் ஹெச்சிஎல் மாலிக்குல் அதே மாதிரி ஃப்ளூரின் எடுத்துட்டா அதனுடைய அவுட்டர் மோஸ்ட் கான்ஃபிகரேஷன் டூ எஸ் டூ டூ பி ஃபைவ் ஃபைவ்னா இப்போது பி ஆர்பிட்டலுக்கு மூணு வைக்கிறோம் பி எக்ஸ் பி ஒய் பி இசட் அப்போ மூணு ஆர்பிட்டலில் அஞ்சு எலக்ட்ரானை போடணுன்னா ஒரு ரெண்டு பி எக்ஸில் ரெண்டு பி ஒய்ல ரெண்டு பி இசட்டில் ஒன்றுன்னு போடுவீங்க இல்லையா ஸோ இந்
இந்த ஆர்பிட்டலோட ஓரியன்டேஷன் இந்த மாதிரி அலாங் த ஆக்சஸில் இருந்து உன்னோட ஒன்று இப்படி ஓவர்லாப் ஹெட் ஆன் ஓவர்லாப்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ அந்த ஹெட் ஆன் ஓவர்லாப் வந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஒரு சிக்மா பாண்டு கிடைக்கும் ஸோ சிக்மா பாண்ட் இஸ் ஃபார்ம்டு பை ஹெட் ஆன் ஓவர்லாப் ரைட் கோவேலண்ட் பாண்டுனா ஆர்பிட்டல் ஓவர்லாப் வருது அதுக்கப்புறம் மியூச்சுவல் ஷேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வருது ஹெட் ஆன் ஓவர்லாப்னா உங்களுக்கு ஒரு சிக்மா பாண்டு கிடைக்கும் ஸோ இந்த பை பாண்டை பற்றி இப்போ இங்கே பார்ப்போம் பை பாண்ட் நான் சொன்னேன் ஹெட் சைட் வைஸ் ஓவர்லாப் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த டூ பி இசட்டும் இந்த டூ பி இசட்டும் சைடில் தான் ஓவர்லாப் ஆகும் இல்லையா பாருங்கள் இங்கே என்ன நடந்திருக்குன்னா தோ ஒரு ஆர்பிட்டல் தோ ஒரு ஆர்பிட்டல் அந்த டூ பி இசட்னே வச்சுக்கோ ஸோ இங்கே ஒன்று எலக்ட்ரான் இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் ஸோ இது இதனுடைய ஓரியன்டேஷன் எப்படி இருக்குது ஒன்றோட ஒன்று ஹெட் ஆன் கொலிஷன் வர சான்ஸ் இல்லை அப்போ அப்படியே ரெண்டும் வந்து இப்படி ஓவர்லாப் ஆச்சுன்னா உனக்கு இப்படி ஒரு ஆர்பிட்டல் கிடைக்கும் இதுதான் பை பாண்டுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ பை பாண்டுன்றது எதனால் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா சைட் வைஸ் ஓவர்லாப் சைட் வைஸ் ஓவர்லாப் அதனால தான் உனக்கு ஒரு பை பாண்டு கிடைக்குது ஓகே இப்போ நான் சொன்னதை பார்த்துக்கோ எத்திலீனில் என்னென்ன வந்திருக்கு ஹெச்சு 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 கார்பன் கார்பன் ஸோ நா ரெண்டு நால அஞ்சு சிக்மா பாண்டு சொன்னேன் இந்த சைட் வைஸ் ஓவர்லாப்பால் ஒரு பை பாண்ட் ஸோ இந்த இடம் புரிஞ்சிச்சோமா அடுத்தது போகலாம் in double and triple bond in double and triple bond the first bond is a sigma bond and the second and third ones are pi bond adavadhu ipo namba ethylene paathom ethylene paakkrappa ch2 double bond ch2 nu sonna so ch2 double bond ch2 appadinum bodu anji sigma bondum or pi bondum adavadhu indha area va paakkrappa idhila onnu vandu sigma onnu vandu பை பாண்ட் அதே மாதிரி இது எடுத்துக்கோங்க சிஹெச் ட்ரிபிள் பாண்டு சிஹெச் அப்படின்ட்டு அப்போ இந்த மூணு வர்ற இடத்துல ஒன்று சிக்மா பாண்டாக இருக்கும் ரெண்டு பை பாண்டாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணுறாங்க இன் டபுள் அண்ட் ட்ரிபிள் பாண்ட்ஸ் த ஃபஸ்ட் பாண்ட் இஸ் அ சிக்மா பாண்ட் ஓகே டபுள்னு வச்சேன்னா ஒரு சிக்மா பாண்டும் ஒரு பை பாண்டும் ட்ரிபிள்னு வச்சா ஒரு சிக்மா பாண்டும் ரெண்டு பை பாண்டும் ஓகே அதுதான் மென்ஷன் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் பாண்ட் இஸ் அ சிக்மா பாண்ட் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ஒன் அதாவது டபுள் அண்ட் ட்ரிப்பிளில் ஒரு பாண்டு சிக்மா நினச்சிட்டனா அடுத்தது வந்து பை பாண்டாக இருக்கும் ஓகே இந்த பை பாண்ட் வந்து சைட் வைஸ் ஓவர்லாப் அப்படின்றதால அதனுடைய ஓவர்லாப் இஃபெக்டிவ் கிடையாது அதாவது ரெண்டு பஸ் ஒன்று நேருக்கு நேராக மோதிச்சுன்னா எவ்வளோ டேமேஜ் இருக்குன்னு பார்த்துக்கோம் சைடில் தட்டும்போது அந்த மாதிரி ஒரு டேமேஜ் இருக்காது இதே தான் சுச்சுவேஷன் இங்கே அப்ளை பண்ணுறீங்க ஹெட் ஆன் ஓவர்லாப் பண்ணும்போது ரொம்ப இஃபெக்டிவாக இருக்கும் சிக்மா பாண்டு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இந்த பை ஆர்பிட்டர் அப்படின்னா சைட் வைஸ் ஓவர்லாப் அந்த இடத்துல ஓவர்லாப் வந்து அவ்வளோ இஃபெக்டிவாக இருக்காதுன்னும் போது இது சிக்மா பாண்டு மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கு கிடையாது ஆனால் ஒரு டபுள் பாண்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அங்கே ஒரு சிக்மா பாண்டும் ஒரு பை பாண்டும் இருக்குது அதனால தான் அந்த பாண்டுக்கு ஸ்ட்ரென்த்தே கிடைக்குது அதே மாதிரி ஒரு ட்ரிபிள் பாண்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா ஒரு சிக்மாவும் ரெண்டு பையும் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் இந்த மூணு பாண்டும் ஜாயின் பண்ணுறதால இப்போ கார்பனுக்கும் இன்னொரு கார்பனுக்கும் இடையில உள்ள பைண்டிங் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இதனாலேயே நீங்கள் என்ன செய்யலாம் நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்கள் நைட்ரஜன் கேஸ்ன்றீங்க ஸோ ஒரு நைட்ரஜன் இன்னொரு நைட்ரஜனோட ஒரு ட்ரிபிள் பாண்டோட பாண்ட் ஆகிருக்கு இது அவ்வளோ சீக்கிரத்துக்கு ரியாக்ஷனுக்கெல்லாம் போகவே போகாது Nitrogen is very inert. Okay? That's why we have the food packet. We have the crispy chips. We have the nitrogen gas in the atmosphere. That's why we have two reasons. One is that oxygen is not there. It will be in the oxidation. One is that the packet is packed in the transportation. One is that the packet is packed in the transportation. ஸோ எதனால் நைட்ரஜன் இட் இஸ் இனர்ட் அதனால தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ திஸ் பாண்ட் இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் அவ்வளோ சீக்கிரம் இது ரியாக்ஷனுக்கு போகாது அப்போ சிங்கிள் பாண்டை விட டபுள் பாண்ட் ஸ்ட்ராங்கு டபுள் பாண்டை விட ட்ரிபிள் பாண்ட் ஸ்ட்ராங்கு ஆனால் இது எதனால் வருதுன்னா கோஆப்ரேட்டிவ் இஃபெக்டால் ஒரு சிக்மா கூட ஒரு டபுள் ஒரு பை பாண்ட் ஒரு சிக்மா பாண்டு கூட ரெண்டு பை பாண்ட் அதனால தான் அந்த ஸ்ட்ரென்த் வருது ஆஸ் சச் வெறும் பை பாண்டை மட்டும் நீ பார்த்தீங்கன்னா வெறும் சைட் வைஸ் ஓவர்லாப்பை வச்சேன்னா அதனுடைய ஸ்ட்ரென்த் வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ராங் இல்லை ஓகே 
அடுத்த பாயிண்ட் பார்ப்போம் இப்போ வாட்டர் பாருங்கள் ஹெச்ஓஹ் இங்கே எத்தனை சிக்மா பாண்ட் இருக்குது ஒரு ஆக்சிஜன் ரெண்டு ஹைட்ரஜனோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ ரெண்டு சிக்மா பாண்ட் அதே கார்பன் டைஆக்சைடு அப்படின்னு எடுத்தேன்னா இங்கே பாருங்கள் கார்பன் இஸ் கனெக்டடு டு ஆக்சிஜன் பை டூ பாண்ட்ஸ் அப்போ இந்த பாண்ட் வந்து இந்த பாண்டை விட நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஓகே இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்மா ஒரு பை இந்த சைடில் ஒரு சிக்மா ஒரு பை அதுதான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் சரி இப்போ எந்த மாதிரி சமயத்தில் அயோனிக் பாண்ட் வரும் எந்த மாதிரி சமயத்தில் கோவேலண்ட் பாண்ட் வரும் அப்படின்னா போன தடவை சொன்னோம் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி வந்து அந்த டிஃப்ரென்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருந்ததுன்னா தான் லைக் என்ஏ ப்ளஸோட எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அண்ட் சிஎல் மைனஸோட எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி எவ்வளோ பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் ஒன்று வந்து சீக்கிரமாக பாசிட்டிவாக மாறிடும் இன்னொன்று நெகட்டிவாக மாறிடும் ரெண்டோட டிஃப்ரென்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக வந்ததுன்னா அது அயோனிக் பாண்டுன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் இங்கே வந்து எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் கம்மியாக இருக்கணும் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் பாருங்கள் சிஎல் அண்டு சிஎல்னு வச்சேன்னா ரெண்டோட எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டியும் சேம்ன்றதால இங்கே ஃபார்ம் ஆகிற பாண்டு வந்து உனக்கு கோவேலண்ட்டாக இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ பார்ப்போம் கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அ கோவேலண்ட் பாண்ட் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் நம்பர் ஆஃப் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இப்போ ஆட்டம்ஸோட அவுட்டர் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இது வந்து இன்னொரு பார்ட்னரோட ஜாயின் ஆச்சுன்னா ஆக்டட் கான்ஃபிகரேஷன் அச்சீவ் பண்ணிக்கலாம் ஷேரிங் வந்ததுன்னா ஆக்டட் கான்ஃபிகரேஷன் அச்சீவ் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெச்எஸ்சிஎல்னு வச்சுக்கோ ஹைட்ரஜனில் ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது சிஎல் மைனஸில் குளோரினில் செவன் அவுட்டர் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அப்போ அந்த செவனும் இந்த ஒன்றும் அப்படியே ஷேரிங்கில் போச்சுன்னா குளோரின்க்கு ஆக்டேட்டும் இதாகும் அதே மாதிரி ஹைட்ரஜனும் அதுக்கு தேவையான அந்த ஒரு எலக்ட்ரானும் கிடச்சிடும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஷேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வேணும்னா அந்த ஆக்டேட் கான்ஃபிகரேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர் செவன் இந்த மாதிரி இருக்கணும் ஓகே அடுத்தது ரெண்டாவது ரெண்டு ஆட்டம்ஸும் அந்த பாண்ட் ஃபார்மேஷனில் இன்வால்வ் ஆகிற ரெண்டு ஆட்டம்ஸும் ஈக்குவல் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டியாக இருந்ததுன்னா ரெண்டும் அந்த பாண்ட் ஃபார்மேஷன் கோவேலண்ட் பாண்ட் ஃபார்மேஷன் நல்லாயிருக்கும் ஈக்குவல் எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டினா டெண்டன்சி டு அட்ராக்ட் எலக்ட்ரான் ரெண்டும் ஒரே மாதிரியாக அதை அட்ராக்ட் பண்ணணும் ரைட் அப்போ தான் அந்த பாண்டட் எலக்ட்ரான்ஸ் ரெண்டுக்கும் நடுவில் பொதுவாக இருக்கும் ஸோ எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டியை எப்படி சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி ஸோ எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டினா என்ன ஒரு எலக்ட்ரானை அது கூட சேர்க்கும் போது என்ன எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி இப்போ ரெண்டுக்கும் சேமாக இருந்ததுன்னா ஓகே ரெண்டுக்கும் சேமாக இருந்ததுன்னா எப்படி எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி சொல்கிற அதே மாதிரி எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டியும் சேமாக இருந்ததுன்னா ரெண்டுமே என்ன செய்யும் எலக்ட்ரான்ஸை ஈக்குவலாக அந்த அட்ராக்ஷனை கொடுக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஈக்குவல் எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி இல்லை ஈக்குவல் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டின்னு இருந்ததுன்னா இந்த பாண்டட் எலக்ட்ரான் எக்ஸாக்டாக சென்டரில் இருக்கும் அப்போ என்ன சொல்லுவீங்கன்னா அந்த பாண்டை நான் போலா கோவேலண்ட் பாண்ட் ஸோ புரிஞ்சுக்கோ கோவேலண்ட் பாண்டுன்னா ஆர்பிட்டல் ஓவர்லாக் வித் மியூச்சுவல் ஷேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஆனால் அந்த ஷேரிங்கில் ரெண்டுக்கும் பொதுவாக நடுவில் அந்த எலக்ட்ரான் இருந்ததுன்னா நான் போலார் கோவேலண்ட் பாண்ட் அந்த மாதிரி வரணும்னா ரெண்டு ஆட்டமோட எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டியும் சரி எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டியும் சரி சேமாக இருக்கணும் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளை பாருங்கள் வாட்டர் இதில் ஆக்சிஜனுக்கு ஹைலி எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ இது ஏற்கனவே பாண்டு ஃபார்ம் ஆகிடுது அப்போ அந்த ஆக்சிஜனுக்கும் ஹைட்ரஜனுக்கும் இடையில எல்லோன் பேர் இருக்கு இல்லையா பாண்ட் சாரி பாண்ட் பேர் இருக்கு இல்லையா ஆக்சிஜன் ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுக்கும் ஹைட்ரஜன் ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுக்கும் இந்த இடத்துல ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் பட் ஆக்சிஜன் மோர் எலக்ட்ரான் நெகட்டிவ்ன்றதால இந்த எலக்ட்ரான் ஆக்சிஜனை நோக்கி போயிருக்கும் அதாவது ஒரு பெட்ஷீட்டு ரெண்டு பேர் போத்தின்னு படுத்துட்டு இருக்காங்க லைக்கு டூ சிஸ்டர்ஸ் அப்போ என்ன ஆகும்னா ஒருத்தி வந்து நல்லா குளிருதுன்னு சொல்லி தான் பக்கம் நிறைய பிடிச்சி இழுத்துட்டாங்கன்னா அடுத்த ஒரு பக்கம் கொஞ்சமாக தான் இருக்கும் இல்லையா அதே மாதிரி கேஸ் ஸோ யார் பவர்ஃபுல்லாக இருக்காங்களோ அவங்க பிடிச்சி இழுத்து வச்சுக்கிறாங்க அப்போ இங்கே டெல்டா மைனஸ் இங்கே டெல்டா ப்ளஸ் அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த ஹைட்ரஜனில் இருந்தும் இந்த ஆக்சிஜன் நோக்கி எலக்ட்ரான் போயிருக்கும் அப்போ இங்கே டெல்டா ப்ளஸ்ன்னு சொல்லுவீங்க இங்கே டெல்டா மைனஸ்ன்னு சொல்லுவீங்க அப்போ இந்த பாண்டு ஹண்ட்ரட்
இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஜீரோ டு பாயிண்ட் ஃபோர்னு வந்துச்சுன்னா அது வந்து நான் போலார் கோவேலண்ட் பாண்டாக இருக்கும் ஓகே இது போலார் கோவேலண்ட் பாண்டுன்னா எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் பண்ணிடுறேன் Greater than 2 is the ionic amount. In that case, it should be lesser than 2. Right. Sir, in this case, there is a small cartoon put in this case. In this cartoon, we can see this cartoon. இது ரெண்டுமே என்ன செய்யுது நோ சார்ஜ் செப்பரேஷன் ஆர் டைப்போல் மொமெண்ட் ரெண்டோட எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டியும் சேமாக இருந்தால் என்ன செய்யும் ரெண்டுமே பிரச்சனை இல்லாமல் தே வில் பி வெரி கம்ஃபர்டபுள் ஸோ அதுதான் சொல்லிருப்பாங்க நெய்தர் ஆஃபர்ஸ் இஸ் மோர் நெகட்டிவ்லி ஆர் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் நம்ம பாசிட்டிவும் கிடையாது நெகட்டிவும் கிடையாது ஸோ இட்ஸ் அ கிரேட் திங் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுது உடனே அடுத்தது என்ன சொல்லுது என்ன ஷேர் பண்ணிக்கிறது இல்லையா ஸோ இது என்ன சொல்லுதுன்னா ஓகே ஐம் ஹாப்பி வித் யூ ஐம் கம்ஃபர்டபுள் வித் யூ ஸோ மியூச்சுவல் ஷேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வரும்போது இந்த மாதிரி ஒரு நேச்சர் வருது இங்கே நான் போலார்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா இது பவர்ஃபுல் அது பவர்ஃபுல்னு இல்லை ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குது ஈக்குவலாக இருக்கும்போது தே ஆர் கம்ஃபர்டபுள் ரைட் ஸோ இது வந்து ஒரு ஜிஎஃப் போட்டிருக்கேன் குளோரின் ரெண்டு குளோரின் கடையில் ஒரு கோவேலண்ட் பாண்டு ஃபார்ம் ஆகுது பாருங்கள் ரெண்டு நாய் வந்து இந்த இடத்துல அப்படியே மோதிக்குது ஈக்குவலாக இதுவும் இதுவும் சேம்ன்றதால இந்த எலக்ட்ரானை ஈக்குவலாக பிடிச்சி இழுத்துட்டு இருக்கு பாருங்க அந்த துண்டு தான் எலும்பு துண்டு தான் வந்து எலக்ட்ரான் வச்சுக்கோ ஸோ எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க இங்கே இந்த நாய் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்குல்ல ஸோ என்ன செய்யுது தாம்பக்கம் நல்லா பிடிச்சி இழுத்துருக்கு இது என்ன செய்யுது விட்டு கொடுக்காம இதுவும் பிடிச்சி இழுக்குது ஸோ ஆனால் எங்கே நிறையா போயிருக்குன்னா இந்த நாய்கிட்ட தான் போயிருக்கு இல்லை ஷேரிங்கில் இதுக்கிட்ட தான் நிறையா இருக்கு இதுதான் போலார் கோவேலண்ட் பாண்ட் இங்கே என்ன நடக்குது பாரு அயானிக் பாண்டுக்கு ரெண்டு நாய் ரெண்டு எலக்ட்ரானோட வருது ஒன்று என்ன செய்யுதுன்னா அது எலக்ட்ரானை தூக்கிக்கிட்டு ஓடி போ தூக்கிச்சு பாருங்கள் ம் ஓகே ஸோ யார்கிட்ட இருக்குது ரெண்டு போனோம் இங்கே இருக்குது இது ஸோ ரெண்டு என்ன செய்யுது ஒரு அட்ராக்ஷனில் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்குது இதுக்கிட்ட ரெண்டை கொடுத்துட்டு ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஜாயினிங் வித் தட் இது தான் அயானிக் பாண்டிங் கிளப் அதான் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இங்கே ஜஸ்ட் அதே அனாலஜி தான் நான் இங்கே திருப்பி போட்டிருக்கேன் இங்கே ஃபாஸ்வரஸ் அண்ட் குளோரின் இதனுடைய எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி டூ பாயிண்ட் ஒன் நைன் திஸ் இஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் அப்போ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் கம்மியாக இருக்கிறதால அது வந்து கோவேலன் பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணுது பட் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி சேம் இல்லை அப்படிங்கிறதால அது வந்து போலார் கோவேலன் பாண்ட் இங்கே பாருங்கள் குளோரினில் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் அப்போ ஈக்குவல் ஷேரிங் வருது ஸோ தட் இஸ் கால்டு நான் போலார் கோவேலன் பாண்ட் அப்போ ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் தெரியணும் போலார் கோவேலன் பாண்டுக்கும் நான் போலார் கோவேலன் பாண்டுக்கும் போலார் அப்படின்னா ஸ்லைட் டிஃப்ரென்ஸ் இன் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அதனால் எலக்ட்ரான் பேர் ஒன்று பக்கம் மூவ் ஆகி டெல்டா மைனஸ் டெல்டா பிளஸ் கிரியேட் ஆகும் நான் போலார்னா அந்த சார்ஜஸே சுத்தமாக கிடையாது அயானிக் பாண்ட் அப்படின்னா ஒன்று கொடுத்துச்சு ஒன்று வாங்கிக்கிச்சு திஸ் இஸ் நெகட்டிவ் அண்ட் திஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் கிளியர்னா இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அயானிக் அண்ட் கோவேலண்ட் பாண்ட் ஸோ கோவேலண்ட் பாண்ட் எப்படி வருது டூ சிமிலர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் நான் மெட்டல் நான் மெட்டல்னா கார்பன் ஹைட்ரஜன் பாண்டை பற்றி பேசுகிறோம் ரெண்டு குளோரின் கடையில் பார்க்குறோம் இது எல்லாமே பீரியாடிக் டேபிளில் ரைட்டில் வந்துடும் ஸோ பீப்ளாக் எலிமெண்ட்ஸ் அதை நான் மெட்டல்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லிடுறாங்க இங்க என்ன வருதுன்னா பிட்வீன் மெட்டல் அண்ட் நான் மெட்டல் சோடியம் இந்த சைட்ல இருக்கு மெட்டல் குளோரின் அந்த பக்கம் இருக்கு நான் மெட்டல் ஸோ அதுங்களுக்கு இடையில உள்ள பாண்ட் ஃபார்மேஷன் தான் அயானிக் பாண்ட் வரும் ஸோ கோவேலன் பாண்டுன்னா டூ சிமிலர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் நான் டூ சிமிலர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் நான் மெட்டல்ஸ் இந்த இடத்துல பிட்வீன் மெட்டல் அண்ட் நான் மெட்டல் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் ஒன் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இதுவே சொல்லிக்கலாம் ஆர்பிட்டல் ஓரல அப்ப மியூச்சுவல் ஷேரிங் சொல்லிட்டு அந்த டெஃபினேஷனை முதல்ல கொடுத்துட்டு இது செகண்டா வச்சுக்கோ அடுத்தது இது வந்து இந்த பாண்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரு டெஃபினட் ஷேப் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னேன் எஸ்பி டூ ஹைப்ரடைஸ்டுனா ட்ரைகோனல் பிளேனார் அப்படின்னா எஸ்பி த்ரீ அப்படின்னா டெட்ரா ஹெட்ரல் அப்படின்னு ஸோ இந்த கோவேலன் பாண்டுக்குன்னு ஒரு டெஃபினட் ஜாமெட்ரி இருக்குது ஆனால் அயானிக் பாண்டுன்னா எந்த ஒரு ஷேப்பே கிடையாது இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ மியோ அட்ராக்ஷன் அப்போ உள்ள தே தே ஆர் ஸ்ட்ராங்லி அட்ராக்டட் அப்போ அதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஷே
அடுத்தது நம்ம பார்த்தோம் அயானிக் பாயிண்ட்லாம் அந்த அட்ராக்ஷன்லாம் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதால ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் அப்படி இல்லாததால் இது வந்து லோ மெல்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் அடுத்தது ஹை அந்த அந்த அட்ராக்ஷன் அதிகமாக இருக்கிறதால தே ஆர் நாட் ஃப்ளேமபிள் பொலாரிட்டி அதிகமாக இருக்குது அந்த அளவுக்கு அது சீக்கிரமாக எரியாது ஆனால் இது நம்ம படிச்சிருக்கோம் நம்ம அந்த இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் நீங்களா ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாமே அதை அது ஃப்ளேம் ப எரிய வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ ஏன் லைக் டோலுவின் பென்சின் இதெல்லாம் சீக்கிரமாக எரிஞ்சிடும் டக்குன்னு பற்றிக்கும் ஸோ தே லோ போலார் அண்ட் ஹைலி ஃப்ளேமபிள் நீங்கள் அந்த ஒரு லாரியில் போகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா பென்சின்னு போட்டிருக்கோம் ஹைலி இன்ஃப்ளேமபிள்னு போட்டிருக்கோம் ஓகே அப்புறம் அடுத்தது அயானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாமே கிறிஸ்டலைன் இன் நேச்சர் அதை நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா சாலிட் ஸ்டேட்டில் ரூம் டெம்பரேச்சர் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்னவாக இருக்கும்னா ரூம் டெம்பரேச்சரில் தே ஆர் லிக்விட் ஆர் கேஷியஸ் ஸ்டேட் ஈவன் சாலிட் ஸ்டேட்லேயும் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் மீத்தேன் இஸ் அ கேஸ் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இஸ் எ லிக்விட் அதே நாப்தரின் பால்ஸ் எடுத்துக்கோ அதுவும் கோவேலண்ட் பண்ணுவோம் தட் இஸ் அ சாலிட் இன் நேச்சர் ஸோ இது வந்து வெறும் லிக்விட் அண்ட் கேஷியஸ் மட்டும் கிடையாது தே எக்ஸிஸ்ட் இன் சாலிட் ஸ்டேட் ஆஸ் வெல் ரைட் ஸோ ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸை நான் இங்கே கொடுத்தாச்சு அடுத்தது பார்க்கலாம் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் கோவேலன் காம்பவுண்ட்ஸ் கோவேலன் காம்பவுண்ட்ஸோட எப்படி அயானிக் காம்பவுண்ட்ஸோட கேரக்டர்ஸ் பார்த்தோம் அதே மாதிரியே பார்க்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல இது வந்து அடிஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரானும் கிடையாது இல்லை லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரானும் கிடையாது இட்ஸ் ஜஸ்ட் எ ஷேரிங் மியூச்சுவல் ஷேரிங் ஸோ அதனால் என்ன ஆகுன்னா த பாண்ட் ஒன்லி பேர்ஸ் தம் ரெண்டு ஆட்டமுக்கு இடையில் உள்ள பேரிங் எப்படின்னா அந்த பாண்டு அந்த மியூச்சுவல் ஷேரிங் அதுதான் நம்பர் ஒன் அடுத்தது தே ஆர் பவர்ஃபுல் கெமிக்கல் பாண்ட்ஸ் தட் எக்ஸிஸ்ட் பிட்வீன் ஆட்டம் பாருங்கள் நைட்ரஜன் கேஸை பற்றி சொன்னேன் என் ட்ரிபிள் பாண்ட் என் எவ்வளோ பவர்ஃபுல் பாருங்கள் என்ன பண்ணாலும் அது அவ்வளோ சீக்கிரம் உங்களை உங்களால் அதை உடைக்க முடியாது அடுத்தது கோவேலன் பாண்டோட எனர்ஜி எல்லாம் எப்பயுமே எயிட்டி அப்ராக்சிமேட்லி எயிட்டி கிலோ கேலரிஸ் பெர் மோல் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு சிங்கிள் பாண்டோடது இது ரேர்லி பிரேக் ஸ்பான்டேனியஸ்லி ஆஃப்டர் இட் இஸ் ஃபார்ம்டு ஒன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிட்டு ஸ்டேபிள்ன்ற சமயத்தில் அவ்வளோ சீக்கிரம் அது பிரேக் பண்ண முடியாது அடுத்தது அது பர்டிகுலர் ஜாமெட்ரி இருக்குன்றத தான் நான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் தே ஆர் டைரக்ஷனல் டைரக்ஷனல்னா தே ஹவ் ஸ்பெசிஃபிக் ஜாமெட்ரி அடுத்தது கோவேலண்ட் பாண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம எப்படி டிஃப்ரென்ஸில் பார்த்தோமோ அதை தனித்தனியாக இங்கே பண்ணியிருக்கோம் லோ மெல்டிங் பாயிண்ட் லோ பாயிலிங் பாயிண்ட் அடுத்தது லோ என்தாலபி ஆஃப் வேப்ரைசேஷன் ஃபியூஷன் அடுத்தது தே டோன்ட் கண்டக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி அயானிக் காம்பவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு சார்ஜஸ் இருக்கிறதால தான் அதை வந்து நீங்கள் அக்வா சொல்யூஷனில் போடும்போது அயான்ஸை ஃபார்ம் பண்ணி ஆப்போசிட் சார்ஜு எலக்ட்ரோடுக்கு அது மூவ் ஆகும் பட் இங்கே என்னென்னா கோவேலன் பாண்டிங்ன்றதால தே ஆர் நாட் அயானிக் நாட் அயானிக் அப்படின்னும் போது தே டோன்ட் கண்டக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி கோவேலன் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் நாட் சால்யபிள் இன் வாட்டர் இப்போ இந்த இடத்துக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து ஒரு டம்ளர் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் சுகரும் ஒரு ஸ்பூன் சோடியம் குளோரைடு சால்ட்டையும் போட்டு கலக்குறீங்க கலக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா உப்பு சீக்கிரம் கரைஞ்சிருக்கும் சுகர் மட்டும் கரையாமல் கொஞ்சம் அப்படியே இருக்கும் ஸோ தட் மீன்ஸ் அயானிக் காம்பவுண்ட் வந்து போலார் காம்பவுண்ட் டிசால்ஸ் இன் போலார் சால்வெண்ட் ஓகே ஆனால் நம்ம சுகர் கூட ஓரளவுக்கு போலார் தான் ஏன்னா ஓஹெச் குரூப் எல்லாம் இருக்கு ஸோ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுக்கலாம்னா ஆயில் எந்த ஆயிலாக இருக்கட்டும் தண்ணியோட கலந்துப்பார் ஆயில் கலந்துடாமல் மிதக்கும் பிகாஸ் ஆயில் வந்து இட் இஸ் மேட் ஆஃப் கோவேலன் பாண்ட்ஸ் ஸோ இது தாமா கோவேலன் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் நாட் சால்யபிள் இன் வாட்டர் ஸோ நம்ம இன்றைய கிளாஸில் உங்களுக்கு கோவேலன் காம்பவுண்டுனா கோவேலன் பாண்டுனா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் கோவேலன் பாண்டுனா ஃபார்ம்டு பை ஆர்பிட்டல் ஓவர்லாப் அடுத்தது மியூச்சுவல் ஷேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அடுத்தது என்ன பார்த்தோம் ஒரு சிக்மா பாண்டுனா என்ன பை பாண்டுனா என்ன அதுக்கப்புறம் அதனுடைய ஸ்டெபிலிட்டியை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அடுத்தது கோவேலன் பாண்ட்லேயே என்னென்ன டைப் இருக்குன்னா போலார் அண்டு நான் போலார்னு இருக்கு ரெண்டுக்குமே சேம் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி வந்ததுன்னா நான் போலார் டிஃப்ரென்ஸ் வந்ததுன்னா போலார்னு சொல்லி சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் அயானிக் பாண்டுக்கும் கோவேலன் பாண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தாச்சு அதுக்கப்புறம் கோவேலன் காம்பவுண்டோட கேரக்டரிஸ்டிக் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இதையும் பார்த்துட்டோம் ஸோ வித் திஸ் லெட்டஸ் ஸ்டாப் ஹியர்